Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, este, pues, con esta perashá maravillosa que es la primera perashá de nuestra Sagrada Torah. Pero, en realidad, no vamos a decir que es el principio, porque es la continuidad, es la, es la continuación de lo que hemos estado haciendo. Tenemos que entender que cada vez que llegamos a Bereshit, ¿Sí? En realidad estamos empezando una nueva historia. Es una nueva historia para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que no se repite nada nunca. La historia de Bereshit para nosotros hoy tiene que estar en una dimensión distinta a la que estuvimos el año pasado y el antepasado y así sucesivamente. ¿Sí? Tenemos que conectar con conocimiento renovado cada año. Y bueno, vamos a empezar como siempre comenzamos, ¿sí? Con el resumen de esta peracha maravillosa. Dice así, Dios crea el mundo en seis días. Y aquí hacemos una pausa en el resumen. Entendemos, de acuerdo a la Kabbalah, que en realidad es el inicio de la, de la gran herramienta que son las, el árbol de la vida, que son las sefirot. Es el inicio de este árbol que nos permite, ¿qué es lo que nos permite el árbol sefirótico? Nos permite una conexión adecuada con la luz del Creador. ¿sí? Y esta es la construcción que hace Dios ¿sí? en este primer día. Vemos que en el primer día crea la luz y la oscuridad, pero esto corresponde a la sefira de Geset. Y sobre esto, vamos a hablar un poquito, ¿sí? en el segundo forma los cielos, dividiendo, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Y en este día... Es el único día de los siete días que no dice que fue bueno. ¿Y por qué no dice que fue bueno? Porque es la primera manifestación de la fragmentación. De uno pasamos a dos. ¿Sí? Es, la, es la primera manifestación de la columna izquierda. Entonces, en este día, que sabemos, es como el que era Satán, ¿sí? es, el, es, la, es la forma de, de, de empezar a tener este aspecto de la ilusión. Entonces, en ese día, Dios dice, no, no dijo que es bueno. Y el tercer día, que establece los límites de la tierra y el mar y llama a surgir a los árboles y los pastos de la tierra. Aquí, que es Tiferet, que es Tiferet, la columna central. ¿sí? Es el inicio de Zerampin, es el inicio de la columna central. Entonces, en este día, dos veces bueno, porque lo que queremos es siempre estar en la centralidad. Y esa es la semilla de la centralidad. Entonces, cuando leemos este Shabbat, la perasha de Bereshit, tenemos que irnos conectando con el árbol de la vida a medida que vamos leyendo eh, la secuencia de días. En el cuarto día, fija la posición del sol, la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo y como luminarias para la tierra, Netzach. Los peces, aves y reptiles son creados en el quinto día, Jod. Animales terrestres y luego el ser humano, en el sexto día, Yesod. Y llegamos a Malhut, ¿sí? el Shabbat. Dios termina su trabajo en el séptimo día y lo santifica como un día de descanso. Malhut. ¿sí? Y, y entendemos, ya hemos visto en, la, en otras clases, no es el descanso per se, es el descanso del trabajo. ¿Qué quiere decir? Es el descanso del deseo de recibir. ¿sí? Es el día que manifestamos todo el trabajo de la semana y es el día que tenemos el potencial de lo que viene la siguiente semana. Pero bueno, vamos a seguir con el resumen. Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla dentro de sus fosas nasales un alma viviente. También una frase muy fuerte que la vamos a analizar. Originalmente el hombre es una sola persona, pero decidiendo que no es bueno que el hombre esté solo, Dios toma un lado del hombre, lo transforma en una mujer y los casa a uno con el otro. Y la verdad es que tiene tanta información Bereshit que podríamos pasarnos realmente todo el año dando únicamente aspectos de la perashá de Berechit. Creo que en el Zohar son tres tomos ¿no? completos que están llenos de secretos de Berechit. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos obviamente, pero eh, es una perashá que contiene la semilla de todo. ¿no? Y, y vamos a ver un poquito de ese aspecto de la semilla. Adán y Eva son puestos en el Gan Eden y son mandados a no comer del árbol del conocimiento del bien y, el, y del mal. La serpiente persuade a Eva de violar el mandato y ella comparte el fruto prohibido con su marido. Esto también lo vamos a comentar. ¿Sí? Debido a su pecado, entre comillas, porque sabemos que no hay pecados eh, per se, son desconexiones, Dios decreta que el hombre experimentará la muerte retornando al suelo de donde fue formado. 
y que toda ganancia vendrá solamente a través de duro esfuerzo y dificultades. El hombre es echado del ganede. Y para terminar, Eva tiene dos hijos, Caín y Abel. Caín discute con Abel, lo asesina y se vuelve nómada. Adán tiene un tercer hijo, Shet, cuyo descendiente en la décima generación es Noah, que es la siguiente perasha. ¿Sí? Es el único hombre justo en un mundo corrupto. Bueno, y esa es una historia que vamos a ver la semana que entra. Sí, pero bueno, esto es el, la semblanza en general de lo que es Bereshit. ¿Todo en orden, Joel? Esta es la semblanza en general de lo que es Bereshit. Y vamos a entrar un poquito a los secretos. La luz, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Sí? Esa es la primera de las declaraciones con las que Dios creó el mundo. Y la luz fue la primera de todas las creaciones. Y aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué la luz? La luz no tiene valor en sí misma. ¿Qué quiere decir? Si no tiene la utilidad de iluminar otras cosas, la luz en realidad no tendría por qué existir. ¿Sí? Es, lo que, es, es lo que dicen los sabios. Porque la luz no tiene valor en sí misma. Su utilidad depende de la existencia de otras cosas que son iluminadas por esta o que se benefician de esta. Entonces, ¿por qué se creó la luz cuando no existía nada más? Esta es una pregunta existencial tremenda. Y encontré una respuesta muy padre, y que es esta, ¿sí? Realmente, nuestros sabios explican que la luz que se hizo el primer día estaba escondida para los justos. Así dice el Zohar. ¿Qué quiere decir? Es la famosa Or Aganus. Esta es la luz que nosotros tenemos acceso cuando hacemos esfuerzos. Esta es la luz que tenemos acceso cada vez que hay una situación en nuestra vida y somos lo suficientemente luminosos para rescatar la luz en las situaciones oscuras. Esta es la luz que nos permite plenitud completa. Esta es la luz que nos permite sanación, que nos permite claridad, que nos permite elevar nuestro nivel de conciencia. La hora ganús que está siempre disponible, escondida para los justos. Nosotros nos volvemos justos cuando aplicamos nuestra conciencia luminosa para poder resolver las situaciones de nuestra vida diaria que parecen oscuras. Ahí está escondida la luz. Y hemos dicho que siempre, en toda situación hay siempre un, rebo, un recuerdo de luz. Esa es la luz oraganus. Y es la primera luz que se, que se creó. Ese es lo primero que Hashem creó. Es la oraganus, ¿sí? Que revelamos a partir de nuestro esfuerzo diario. Es la luz a la que tenemos acceso en Hanukkah. Y lo menciono para ver si se acuerdan un poquito. Y si no, váyanse a las clases de Hanukkah. En Hanukkah tenemos este gran regalo de la oraganus todos los días que prendemos nuestra velita. Ok, el primer día de la creación, ¿sí? Etimológicamente se debería decir Yom Rishon. La Torah dice Yom Ejad. Y eso también es algo muy importante. Y entendemos aquí en Kabbalah, Ejad, unidad. ¿Sí? O sea, la base de la creación está en la unidad. Para que yo sea un ser creador, tengo que estar en una unidad. ¿Sí? La celebración de que todos somos uno, el entendimiento de que todos los que estamos realmente pertenecemos a una sola alma, pero cada quien está haciendo su parte en esta gran alma cósmica ¿sí? para elevar nuestro mundo. ¿Sí? Es, eso es Yomejar, este es el inicio de la, de, de, de la creación, el inicio de la creación con esta palabra mágica que es Ejar. ¿Sí? La celebración de regresar a las condiciones antes de la creación. Cuando estamos en unidad... ¿Sí? regresa al inicio de los inicios y por eso cerramos todos los espacios eliminamos cualquier eh, recoveco donde se pueda meter el otro lado cuando estamos en unidad creamos milagros ni cime ni blauto únicamente a partir de la unidad ¿Sí? cada inicio, cada reinicio debe ser nuevo ¿sí? y tiene que estar conectado con la unidad y por ejemplo si hablamos de comunidad ¿sí? Es el compromiso de renovarnos. Por ejemplo, nuestro miñán aquí en, en, en Shomim La Boquer, tenemos que estar, como en cualquier miñán, en la conciencia de unidad. Porque si no hay unidad cuando estamos rezando, si no hay esta conciencia de yo mejar, de, 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 de ser uno, ¿sí? le, le restamos poder a nuestras plegarias, a nuestra tefila. Entonces, sí, hay un compromiso de unión, de yihud, con todo nuestro miñán. Sí, y hay muchos secretos del Ejad, ¿verdad? Ya sabemos que Ejad es 13 y 13 es Ajabá también. Y ahorita vamos a verlo más adelante también. O sea, Ejad es esta energía mágica, ¿sí? Que nos permite estar por encima de todos los demás. Eso es Yom Ejad. Aparte de la luz que se crea el órganos, tenemos 
este, este nombramiento con esta palabra maravillosa, Yomejaf. Y luego tenemos el evento también de la serpiente, ¿no? Si hablamos ya de la unidad, aquí vamos a ver la primera fragmentación, ¿sí? Que es la serpiente. ¿Sí? ¿Qué dice Lora Jaín? Dice, Eva no sabía que existía el mal. Claro, ellos están en el paraíso y no hay todavía ningún aspecto en su realidad que están viviendo que tenga que ver con el mal. Lo único que saben es que no pueden comer de un árbol, pero está ahí. No hay una conciencia de que puede haber algo negativo. ¿Ok? Tenemos que entender que en realidad todo viene de la luz, todo viene de Hashem, todo viene del Creador. La serpiente es el regalo más grande que nos ha dado nuestro Creador. Y justo ustedes se puedan sorprender. Pero ¿qué pasaría si en este mundo no, es, no existiera el otro lado? Si no existiera la opción de la parte negativa, perderíamos lo más preciado que tenemos, nuestro libro albedrío. Si no hay el aspecto de serpiente, el aspecto de negatividad, no hay libre albedrío para el ser humano. Para el ser humano. Ahora, ¿cómo nos elevamos? Únicamente a partir de la aplicación luminosa de nuestro libro albedrío. ¿Cómo jalamos la hora ganús? A partir de la aplicación luminosa de nuestro libro albedrío. No hay otra. Y esto siempre es enfrentándonos a la serpiente, al otro lado. Aquellos que hacen el mal nos dan esa gran oportunidad de revelarnos. Y aún más, cuando la oposición es más fuerte, a mejor ahorita que estamos en tiempo de COVID, donde ya estamos a mejor desesperados, donde a lo mejor ya hay muchas fricciones entre nosotros, donde a lo mejor la situación económica se ha deteriorado, hay muchas situaciones que estamos viviendo. Tenemos que entender que cuando la oposición es más fuerte es cuando más luz podemos revelar. Tenemos que ver esa gran oportunidad en las situaciones que aparentemente son oscuras. Y digo aparentemente porque toda la oscuridad no es más que una ilusión creada expresamente para darles una oportunidad a nosotros de ser seres creadores, de revelar luz. Así como el creador hizo la luz, nosotros podemos hacer la luz todos los días a partir de entender estos conceptos, de entender que el otro lado está ahí para que nosotros seamos agentes de luz. Ok. Eh, ¿Qué palabra usa la Torah en la creación cuando se refiere a Hashem? Eloquim. ¿Sí? Y el Oquín sabemos que tiene la gematria, la numerología de 86, que también es Ateba, que es la naturaleza. Entonces, el Oquín es esta situación donde hay límites, donde hay Gebura, porque el mundo físico, para que exista, tiene que tener un límite. Porque si no existiera la columna izquierda, si no, si no existiera la Gebura, el mundo se fundiría otra vez con la luz. ¿Sí? La Geburá es esto que permite que se contenga la materia. Por eso el mundo lo creó a partir del de nombre de Loquín. La naturaleza es limitante. Los árboles tienen un límite, el pasto tiene un límite. Toda la naturaleza está hecha con la fuerza de la limitación, que no es mala, es luminosa porque nos sirve a nosotros, pero tiene que ser hecha con la parte de la columna izquierda, con Geburá. ¿Ok? Ahora... ¿Cuántas veces se repite el Okim en esta, pera, en esta perashá? 32. Y 32 nos conecta directamente con los 32 caminos de Jokmá. Y por eso puse aquí el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene 22 palitos que están eh, uniendo las 10 sefirot. 22 más 10 son 32. Estos son los 32 caminos de Jokmá que nos conecta. Sí, nos conecta con el Leb, por un lado, nuestro corazón, que es el centro del deseo. Sí. Nos conecta obviamente con el árbol de la vida, el mismo árbol de la vida. ¿Sí? Es sobre todo la creación del deseo por la luz de la vasija para regresar a Dios. ¿Sí? Es, en el momento que se crea el mundo, también se crea el deseo de nosotros por regresar al Creador a partir del trabajo que vamos a hacer en este mundo físico. ¿Sí? Y vamos a ver que Biná eh, no lo he puesto todavía pero Biná una parte muy importante de la creación eh, y aquí tenemos a Jojma entre Biná y Jojma está la sefirá creada por Moshe pero realmente es una sefirá a la que tenemos acceso los seres humanos si usamos el conocimiento y el entendimiento de una forma equilibrada vamos a tener esta posibilidad de edad entonces también cuando leemos esta porción de la perashá nos conectamos con la sefirá de Da'at 
¿sí? Es la sabiduría jokmá, más el entendimiento biná, nos da el conocimiento que es da'at, ¿sí? Y quiero eh, saltarme un poquito a esta parte que es muy importante, porque tenemos que entender a la Torah como este lenguaje sagrado. Eh, en la Torah tenemos por primera vez, cuando, cuando empezamos a leer la Torah, pues son nombres que ¿quién dio? Pues dio Adán muchas veces, ¿sí? más bien Dios a través de Adán dio los nombres. Todos los nombres que hay en la Torah son sagrados, de todas las cosas. Es la Shona Kodesh. Y vamos a entender la profundidad de cada palabra que hay en la Torah. Entonces, sí, la magia del lenguaje sagrado. Dar nombres no fue solo una elección arbitraria. El nombre de una entidad refleja su fuerza vital interior. Dios creó el mundo a través del habla y a través de una serie de permutaciones místicas. Las letras de las diez expresiones divinas de la creación se alteraron para que puedan servir como la fuerza vital para, para cada ser creado de forma individual. Entonces, cada nombre tiene un poder inmenso. Tener la sabiduría para nombrar una entidad implica la capacidad de ver dentro de la forma de la materia una entidad y reconocer la energía espiritual que la mantiene. Fíjense qué fuerte y qué importante. Entonces, todas las palabras hebreas que están contenidas en la Torah, todas tienen una profundidad increíble, tienen una magia, porque no nada más está nombrando un objeto, está entrando a su esencia. ¿Ok? Y en la primera oración de la Torah nos deja ver implícita esta herramienta. ¿Sí? Bereshit bara Elohim et hashamay et hashamay bet hares. La palabra et en las dos ocasiones sobra realmente. ¿Sí? Para el que habla buen hebreo entiende que no tendrían que estar ahí, podrían quitar esas palabras y la oración se leería perfectamente. ¿Por qué el creador pone alef taf et? Porque nos está dando a entender que la herramienta con la que está usando Perdón, la herramienta que está usando para crear el mundo físico es a través de la energía de las letras hebreas. Y cada letra hebrea tiene un perfil energético súper profundo e importante que da vida, que, da, que, que, que crea cosas. Entonces, la combinación de diferentes letras crea nombres que nos da una idea completa de lo que es la, la, la cosa que está nombrando. Aquí lo dice claramente, ¿sí? Y vamos a entender, ¿sí? Que el lenguaje hebreo tiene todo el lenguaje hebreo todo se basa en raíces, ¿sí? Y por eso se dice que la Kabbalah es el lenguaje de las ramas. Y vamos a ver qué profundidad tiene, pues sobre todo la palabra Bereshit. ¿Sí? Fíjense, el libro de Bereshit es la semilla de los cinco libros, porque es la primera. Keter, Jojma, Binazir, Ampin y Malhut. ¿Sí? Bereshit es Keter de los cinco libros. Luego, la Perashah Bereshit es la semilla del primer libro, porque es la primera Perashah, es la semilla del primer libro. La palabra Bereshit es la semilla de la primera Pasha, porque es la primera palabra de toda la Pasha. La letra Bet es la semilla de la palabra Bereshit. Por lo tanto, la letra Bet de Bereshit es la semilla de toda la Torah. Y ahorita vamos a ver la magia que hay detrás de Bereshit y de la, pal y de la letra Bet. Para poder esto verlo de una forma clara, ¿sí? para que podamos ver la magia enorme que hay dentro de la, del lenguaje hebreo. Ok, la Torah comienza con Bet, y esto ha sido eh, situación para miles de comentarios de nuestros grandes sabios, ¿por qué no por, con Aleph? ¿Sí? Pero tenemos que entender por qué con Bet, ¿Sí? porque la creación empieza con Olambria. Atzilut es antes de la creación. ¿Sí? Aleph ¿sí? se refiere a la fuerza creadora, porque Aleph además, si descomponemos la letra, es 26, dos yud y una vav. ¿Sí? Bet de Beria, porque ahí empieza la creación, número uno, mundo de la creación, no, no mundo de la emanación, que sería Tzilut. Bina, ¿de dónde viene nuestra vida? Acabamos de pasar por Tishrei, todos sabemos que viene de Bina. Bina se escribe con Bet. Entonces la palabra Bereshit empieza con la Bet también de Bina, que es vida. ¿Sí? Berajá. ¿Por qué Berajá? Porque como dijimos al principio, la Torah no empieza ahorita, la Torah está en un continuo desarrollo. Sus historias se renuevan cada año para cada uno de nosotros, de acuerdo a donde está nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, la verajá es la continuidad de las situaciones en nuestra vida. Entonces, vete de verajá porque hay continuidad. La Torah no termina nunca. Y además tenemos las tres columnas que son el fundamento por el cual se rige este mundo físico. Porque si podemos ver la vet, ¿sí? claramente vemos que son tres barras. 
una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Sí? Es también la, 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 la forma de las letras es muy importante. Y la BEP nos da esta forma de las tres de, 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 de las tres columnas donde empezamos entonces a vivir. Acuérdense que no había libre albedrío hasta que no se revela la Torah en, en Mont Sinai. Aquí empieza el real libre albedrío del ser humano porque es cuando obtenemos la herramienta. ¿sí? La herramienta de conexión que nos permite esta situación. Entonces empezamos a entender todos los secretos de la Torah a partir de que Moshe la entrega. Aunque Moshe, incluso Abraham vino lo sabía desde antes. Ok, fíjense, la magia de, de la palabra, ¿verdad? Bereshit. ¿Sí? 913 es su gematria y este es un número que tiene para muchas cosas ok Otsar HaTorah ¿sí? que quiere decir tesoro de la Torah 913 esa es la primera alusión ¿no? como para empezar a, a, a entender un poquito la, la sabiduría enorme de cada una de las palabras luego 913 9 más 1 10 más 3 13 otra vez regresamos al concepto de amor de unidad Ejad y Ahabá ¿Sí? 13. En la palabra, en la primera palabra. Luego, 13 es 1 más 3, 4. 4 siempre aludimos a, al creador, el tetragramatón. Entonces, fíjense, la palabra Bereshit ya nos está, dentro de su palabra está amor, unidad, el tesoro de la Torah, el tetragramatón, pero hay mucho más. ¿Sí? Sabemos que no podemos vivir nuestra vida si no tenemos las conexiones cósmicas que nos regala la Torah ¿sí? y específicamente hablamos de las tres columnas porque la Bet empieza con estas, la, 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 la Torah empieza con estas tres columnas de la Bet Shalosh Regalim pesa columna izquierda Shavuot columna central Sukkot columna derecha ¿sí? y esto está en la palabra Bereshit también ¿quieren verlo? Bereshit otra vez 913 Shalosh Regalim 913 entonces, otra vez Bereshit nos lleva a la gematria de la, las grandes, los grandes Hagin Shalosh Regalim. Nos está diciendo la Torah en el principio, nos está diciendo para que tú puedas ser pleno, te estamos dando el regalo, Dios te está dando el regalo de Shalosh Regalim. ¿Ok? Un sistema completo. Tishrei, esto ya lo vimos, esto ya lo dije, pero lo, lo tengo que repetir porque viene muy... Eh, eh, de acuerdo a, a lo que estamos viendo ahora, Tishrei es el día primero, la creación del hombre, Bereshit, Aleph Betishrei o Bealef Tishrei, el primero de Tishrei, el día de la creación del hombre. ¿Sí? Está implícito en la primera palabra. Ok. ¿Cómo construimos nuestras tres columnas únicamente a través de la ruta de las, 300, de las 613 Misbot? Es la única forma. ¿Sí? Cuando empezamos a cumplir mis bot, empezamos a construir nuestro balance, que son las tres columnas. Bereshit, 913. Vamos a quitarle las tres columnas a la palabra. ¿Qué letra tiene tres columnas? Memito sabe. Memito ya levantó la mano. La shin. Quitamos la shin de la ecuación. La shin es tres columnas. ¿Cuánto vale la shin? 300. Entonces nos quedan 613 nada más. Quitamos las tres columnas y nos dice la Torah, para, para poder llegar a la Shin, a las tres columnas, tienes que entrar por la ruta de las 613 Misbot. Otra cosa maravillosa que nos dice la Torah. Luego, esta ya la hemos dicho muchas veces, pero cada vez que hay oportunidad lo tengo que repetir porque se me hace maravilloso. 1820 veces está escrito Yud Ked Arkei en la Torah. 1820 veces. ¿Ok? Bereshit. Si hacemos el milui, que quisiera el relleno de cada una de las letras, ¿sí? Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud y Tab, nos da 1820. Y aquí lo tenemos un poquito más claro. ¿Sí? Aquí está cada una con su valor. Beit, 412. Resh, 510. Aleph, 111. Shin, 360. Yud, 20. Y Tab, 407. Nos suma 1820. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de la palabra Bereshit... Está implícito todas las veces que la Torá menciona el nombre de Hashem. ¿Maravilloso o no? Ok, vamos a la gemática reducida. B2, Resh 2, ¿por qué es 2 Resh? Porque es 200. 2 más 0, más 0, 2. Alef 1, Shin 300, 3 más 0, más 0, 3. ¿Sí? Eh, Yud 10, 
reducidos 1 y tab es 400 reducidos 4. ¿Cuánto nos suma aquí? Otra vez el número mágico, señores. 13. ¿Sí? 13, Ejad y Ajabá. Y entender que todos somos uno. Ahí está implícito en la palabra Bereshit, todos somos uno. El mundo de la dualidad empieza la Torah con Bet. Bet es el valor de dos. Porque nos dice también Hashem, vas a entrar al mundo de la dualidad, donde tu trabajo es escoger por la luz y no por la oscuridad. Tu trabajo es escoger, por el, escoger el, num, el, el mundo de la verdad y no el mundo de la mentira. ¿Sí? Bereshit. Bará Shtei. Dios creó dos. Dios creó dos realidades. Fíjense qué cosa tan increíble. Bará Shtei. Creó dos. La realidad. Y aquí también está la Torah oral, la Torah escrita, que pueden ser también dos caminos. ¿Sí? Pero está el mundo del 99% y del 1%. Dios creó dos realidades. Es el mundo de la dualidad. Cosa increíble, ¿no? Seguimos. El Shabbat. Que el Shabbat, sabemos, es la herramienta sin la cual, amigos, muy difícil llegar a la iluminación. Muy difícil sin esta herramienta luminosa y especial poder llegar a, 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 a ser personas plenas realmente en este plano físico. ¿Y qué dice Bereshit? Iré Shabbat. Te asombrarás de Shabbat. ¿Sí? O sea, desde la primera palabra, Diosito nos está diciendo asómbrate y aprecia el Shabbat. ¿Qué quiere decir? As ¿Qué quiere decir? Iré a asombrarse. Porque muchas veces lo, lo traducen como miedo. Realmente tiene que ser... Eh, eh, está mal traducido. Miedo. Está, es, es, es como asombrarse. Estar en éxtasis de... Lo, de, 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 de Ir a Tashem es estar en éxtasis, estar en, en esta visión eh, de asombro ante la, la grandeza del Creador. Aquí también tenemos que estar en asombro de la grandeza, del regalo que nos da Hashem, que es el Shabbat. ¿Ok? Torah se le dice que es fuego. Bereshit también es Brit Esh, el pacto de fuego. Y aquí también puede ser el Brit Esh, puede ser también el pacto de, de, de Abraham, ¿verdad? El Brit Milá. Pero aquí tenemos también, nos dice... Hay un pacto del pueblo hebreo, del pueblo judío con la Torah. Y está implícito en la primera palabra. Rashi. ¿Sí? Rashi es el acrónimo de Rabbi Shlomo Itzhak, también llamado Rabbi Shlomo Yarji. Fue un sabio judío francés que nació y murió en Troyes, Francia. Rashi está considerado como el más excelso comentarista de la Torah y el Talmud. No hay libro que no tenga un comentario de Rashi. ¿Estará Rashi en la Torah? Sí, aquí tenemos su fecha de nacimiento, es de 1040 y muere en 1105. ¿Estará Rashi en la Torah, siendo el comentarista por excelencia de todas las Perashot? Aquí tenemos la Torah con Rashi, Bereshit. Bereshit, vamos a ver. Tabo Rashi. Vendrá Rashi. Nos dice en Bereshit que vamos a tener un comentarista que nos va a ayudar a entrar a la profundidad del texto. Esta es una de las grandes ayudas. Ok, la letra B. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos hablado del Advash? El Advash es, el advash es cambiar la A por la Z. ¿sí? La B por la Y. Entonces aquí cambiamos. La B cambiaría por la Shin. ¿sí? Y la Shin ya vimos que es 300. Ok. El Advash de Yud Kei es Mem Tzadik Pei Tzadik. ¿Cuánto suma Mem Tzadik Pei Tzadik? 300, también. Quiere decir que la Bet es igual a Hashem. ¿Sí? Al final la letra, la primera letra de la Torah, tiene el mismo valor numérico que el nombre de Dios. La primera letra con que nos conectamos en la Torah tiene el nombre tiene el valor numérico del nombre de Dios en Advash. Cosa muy impresionante. ¿sí? Y todas estas son gematriot desarrolladas por nuestros sabios para poder entrar a las profundidades de lo que es nuestra sagrada Torah. ¿Ok? Más sobre la letra Bet. Ya sabemos que Bet es 2. Hay 79.976 palabras en la Torah y 304.805 letras en toda la Torah. ¿Sí? Si sumamos 7 más 9, más 9 más 7 más 6 da 38, 38 es 11, 1 más 1 es 2. Quiere decir que Bet contiene 
La Bet de Bereshit contiene las 79.976 palabras de toda la Torah. Y luego 3 más 0 más 4 más 8 más 0 más 5, que son las letras de toda la Torah, da 20. 20 es 2. ¿Qué quiere decir? Que la letra Bet de Bereshit contiene todas las 304.805 letras de toda la Torah. ¡Wow! Yo ya esperaba en este momento que alguien se parara a aplaudir, pero aquí la gente está muy seca. Yo sí, la verdad, esperaba algo más. Pero bueno, vamos a dejarlos. Bet. Ahora, a ver, acuérdense, que eh, acabamos de ver esto, ¿no? Dijimos que la Pei, en su corazón, está la Bet. ¿Sí? Y dijimos que la Pei es esta como rosca, ¿sí? Y como que es la Nahash. Afuera está la Nahash. Y adentro de la Bet, quiere decir, dentro de todas las situaciones difíciles hay una veraja. Esta es la hora ganús, ¿sí? La beta ahí la pueden ver blanquita dentro de lo negro. Quiere decir, en cada situación difícil está la veraja del Creador. Pero vamos a ir más profundo hoy. ¿Ok? ¿Cómo se compone la bet de adentro? Fíjense qué bonito está esto. Con una vav y una haf. ¿Sí? Hay una vav y una haf. Vav más haf, 26. Yuke vav kei, 26. Quiere decir, Dios está en todas las situaciones que parecen complicadas, que parecen oscuras. Esa bet de Berajá no es más que la luz del Creador siempre, en cualquier situación de nuestras vidas. Entendámoslos. Entendamos esto, que es bien importante. Cada vez que tengamos una situación difícil, tenemos que entender que Dios la está mandando por una razón específica. Gam, zu, le toba. Todos por nuestro bien. Y acordémonos de esto. Adentro de la situación difícil está la verajá que nos da ni más ni menos que el Creador. Siempre. El chiste de esto es no enojarse, no renegar, no insultar, estar en nuestro centro, estar en equilibrio. Ok. Además la P es la letra 17 de la letra Bet, que es Tob. Bueno, todo Gan Zu le toba otra vez. Todo, todos los caminos nos llevan a Dios. Todos los caminos. No hay, no hay por dónde salirse. Por más que uno quiera buscarle cómo salirse, no hay manera. Todo nos lleva directamente. Co, co, digo, la verdad es que es increíble la, exacti, la exactitud y la complejidad a veces, que aquí lo vemos sencillo, de toda la construcción de las letras y de las palabras hebreas. Es maravilloso. Ok. La letra Bet, otra vez de Breshit. Se compone, como ustedes ver, pueden ver, es una Resh. Y abajo, ¿qué hay? Una Vav. Si la sumamos, nos da la Bet de Binah, 206. ¿Sí? Es igual a 8. 8 es Binah, ¿sí? que es Briá. Otra vez, la fuerza de vida. Más. Otra composición de la Bet. En Gemata reducida. Ya dijimos que la Resh es 200, que es igual a 2. La Vav es 6, que es igual a 6. Quiere decir que si Resh y Vav... 2 y 6, 26. No lo sumamos, ahora los juntamos nada más. Otra vez, ¿a dónde llegamos? Al Yud, que es Badkei. ¿Sí? Por más que queramos, no podemos. Ahí está Dios siempre. Está Dios presente en todas las cosas. Si mejoras, serás perdonado. Génesis 4, 7 en Bereshit. ¿Sí? ¿Y por qué quiero poner esto? Porque tiene un mensaje bellísimo y muy importante para todo lo que estamos hablando. El verdadero fracaso de Caín fue que no aprendió de la respuesta positiva de Dios a Abel, quien había ofrecido el mejor de sus animales. Si Caín hubiera presentado una segunda ofrenda, esta vez de las, de las más selectas de su cosecha, Dios lo habría perdonado y aceptado. Dios aquí trató de enseñarle que si un individuo aprende de sus errores, su desconexión puede borrarse. Sin embargo, Caín se negó a admitir su error Convencido de lo correcto de su acción, sintió que si Abel era eliminado, su propia opinión necesariamente prevalecería. Qué importante lección aquí. ¿sí? Nuestro desafío también es aprender de nuestros fracasos. Y otra vez, haciendo alusión a esta bet, que a veces podemos agarrarnos de la parte externa de la bet. A veces podemos fallar porque somos seres humanos. Pero siempre hay una segunda oportunidad que nos da el Creador. Tengamos la conciencia de verla. Porque como seres humanos podemos caer. ¿sí? Pero hay una segunda oportunidad donde podemos conectar con la bet. Podemos conectar con la bet del Creador. ¿sí? 
en lugar de negarnos a obstinadamente a admitirlos o incluso a racionalizarlos, al aprender de nuestros fracasos podemos transformar cada uno de ellos en un ímpetu, en un ímpetu para un mayor crecimiento espiritual. ¿Por qué me gustó poner esto? Porque el tema de Bereshit, todo el tema de la Torah, es la transformación de nosotros. Todas las herramientas que nos da la Torah nos llevan a que tenemos que hacer un esfuerzo diario para transformarnos. En la medida que nosotros nos transformamos, en la medida que agarramos la herramienta maravillosa que es la Torah, que hoy nos conectamos con la semilla de la Torah a partir de Bereshit, ¿Sí? tenemos la mejor oportunidad para que esa transformación se dé de una forma luminosa, se dé de la forma más sencilla sin tener que pasar por el dolor. Acuérdense que nos transformamos a partir del dolor o del esfuerzo. Si hacemos un esfuerzo, pero ese esfuerzo que esté acompañado por la herramienta maravillosa de lo que es la Torah, entonces vamos a vivir una experiencia muy disfrutable. ¿Sí? Claro que siempre sabemos que hay una dosis de, de dolor cuando hay esfuerzo, pero minimizamos el drama cuando nos apegamos a estos principios maravillosos que nos da la Torah. ¿Sí? Nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero aprendamos que esa situación va a regresar otra vez a mi vida. Va a haber una situación de una segunda oportunidad y entonces tengo que ser lo suficientemente consciente para, para conectar con la Bet. ¿Sí? Y no conectarme con la cáscara, con la clipa de afuera de la vez. ¿Ok? Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y le sopló en la nariz un alma de vida. Esto es una frase poderosa y bien importante. Porque muchas veces leemos y no nos detenemos a analizar lo que estamos leyendo. ¿Sí? Aquí dice claramente ¿sí? que Dios le sopló en la nariz un alma de vida. Dios mismo nos sopló un alma de vida a cada ser humano porque nosotros somos parte de ese Adán ¿Sí? Dios formó al soplar el alma en el cuerpo Dios indicó que nuestra alma se origina más profundamente dentro de él que el, del resto de la creación y aquí nos damos cuenta que somos el propósito principal de la creación todo lo demás que está creado nos está acompañando en nuestro proceso de transformación ¿Sí? El mundo vegetal, el mundo mineral, el mundo animal, están aquí únicamente para acompañar al ser humano a su iluminación, a su transformación, a llegar a donde tiene que llegar. Tenemos que estar conscientes de esto todos los días. Y ahorita vamos a ver algo que nos va a servir para recordarnos. Nuestra alma divina es una chispa de Dios, por lo tanto el alma nunca puede perder su conexión intrínseca con Dios. No debería, pero sucede, porque nos olvidamos de a, 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 por qué estamos aquí, nos olvidamos a qué venimos, o no sabemos a qué venimos, porque no tenemos la suficiente presencia de conciencia, de entender que solamente a partir del conocimiento profundo podemos entender estas grandes verdades. Y fíjense, nuestro desafío es asegurar que esta conexión permanezca manifestada en cada acción y en cada palabra. Y para esto me voy a otro pasaje de esta misma perasha. ¿Sí? ¿A dónde estás? ¿Sí? Sucede que cuando viene la desconexión de Adán y Eva, dice la Torah que Dios paseaba por el jardín del Edén en búsqueda de Adán y Eva. Y, y llamó el eterno Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Me mito. ¿Dios no sabe dónde está? ¿Adán y Eva? O sea, ¿qué quiere decir a dónde estás? ¿Sí? Baikra, Adokai, Eloquim, El Adam, Bayo, Merlo, Ayeka. Esa es la palabra clave en, en, esta, en, esta, en este pasuk. Ayeka. Aquí está como se escribe en hebreo, Ayeka. ¿Qué nos dicen nuestros sabios? Algo precioso y maravilloso. ¿Sí? ¿Dónde está el 25? Porque Hafhei es 25. ¿Qué quiere decir dónde está el 25? El primero, sabemos en Kabbalah que el 25 es Shejina también, ¿no? Se relaciona con el Shejina, pero. Si agarramos la Torah, a ver qué día cae, qué palabra cae en el, en el número 25 de la Torah. Acuérdense del 25 de Kislev. ¿Qué hacemos en el 25 de Kislev? Hanukkah. ¿Qué hacemos en Hanukkah? Prendemos luces. ¿Qué palabra es el número 25 de la Torah? Or. Or, luz. ¿Qué, qué, qué está diciendo Dios? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿A dónde está tu luz? Les está diciendo, ¿a dónde dejaste tu luz? 
Ayeka, ¿a dónde dejaste tu luz? ¿Por qué te desconectaste? Busca tu luz, reconéctate. Este es el gran secreto de Ayeka. Esta es una lección para todos nosotros. Tendríamos que estar pensando, ¿dónde está nuestra luz todo el tiempo? Esta es una frase que a Jorge se entiende poco, porque pareciera que Dios aquí tiene eh, un aspecto muy humano, ¿no? Está buscando de, a ver dónde se escondieron Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no? Por favor. Está, eh, eh, es una frase muy poderosa y donde nos está llevando a este cuestionamiento existencial. Cada uno de nosotros tendría que preguntarse en cada momento, ¿dónde está mi luz? ¿Estoy actuando con mi luz o no? Esto es este pasaje maravilloso de la Torah. Y bueno, para eso traigo este ejercicio meditativo que se me hace maravilloso. Eh, esta semana estuve leyendo el, el, el libro que se llama eh, God is a Verb, God es un Verbo, del Rabino David a. Cooper. Y habla un poquito de meditación cabalista. Y tiene esta meditación que, que, que yo creo que, eh, adaptándola un poquito a lo que hemos visto hoy, se me hace maravillosa. Y él dice lo siguiente. Activa la alarma de tu celular cada 90 minutos. ¿Sí? Activa la alarma de tu celular cada 90 minutos. Háganlo ahorita. Pongan su alarma en 90 minutos. Ok. Cada vez que suene tu alarma, haz una pausa. Deja lo que estás haciendo. Haz una pausa y pregúntate lo siguiente. Ayeka, ¿dónde está mi luz? ¿Dónde está mi luz? O sea, estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando a los niños, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy lavando los platos, estoy en una discusión con alguien. En ese momento suena el celular. ¿Estás actuando con tu luz? ¿Estás manifestando tu luz? Hagamos este ejercicio de reflexión. Porque esto nos puede mantener conscientes. Esto nos puede mantener conscientes. ¿Sí? Este ejercicio nos puede involucrar en el aquí y en el ahora. Ahorita que estoy haciendo esta labor de mi rutina diaria, o no, no sabemos en qué estado estamos, ¿dónde está mi luz? ¿Dónde está ese ser luminoso que en potencia soy yo? ¿Dónde está ese ser luminoso que en Tishrei y en el Ul me esforcé tanto por darle forma? ¿Dónde está? Y otra cosa, podemos hacer una meditación en ese momento, ¿no? Si estamos en el, en el ambiente adecuado, es sentarse y sentir, acuérdense de lo que hicimos la semana pasada, a partir del silencio, sentir la fuerza del Creador. Entonces, a lo mejor, si podemos hacerlo cada 90 minutos, o cada 120, o cada 30, o cada 60, cada quien que ponga sus ritmos, sentarnos, estar en silencio, hacer unas respiraciones y en nuestro corazón sentir la fuerza de la luz creadora, sentir la fuerza de Hashem. Imagínense poder hacer esto cada hora y media de nuestro día. Que podamos decir, a ver, espera un segundito, ¿sí? Y te vas, si puedes, te vas a tu coche, o te vas a tu oficina, o te vas a tu cuarto, o te encierras en el closet, lo que quieras. Respiramos y sentimos la fuerza del Creador. Sentimos la fuerza que ahora. ¡Wow! ¿Sí? Se me hace un ejercicio maravilloso que les recomiendo empiecen a hacerlo a partir de ya. ¿Sí? Programen su celular. Pongan su, 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 time, su timeline de minutos y hagan este ejercicio que, eh, créanme, los va a mantener conectados constantemente. Bereshit nos conecta con un comienzo luminoso, con, una, con la continuidad luminosa, para decirlo más claramente, con la fuerza de la unidad, con el poder maravilloso de nuestro libre albedrío, de la, apreciar que somos seres creadores, somos seres co-creadores, apreciar nuestro libre albedrío. La semilla de la creación es esta renovación luminosa que tenemos constantemente. La posibilidad de mostrar nuestra luz constantemente y en cada momento que seamos todos meritorios toda muchas gracias eh, como siempre los molestamos 
Y más bien, más que molestarlos, les agradecemos en Chuambrín profundamente los, donativo, los donativos que hemos recibido de ustedes. Aquí tenemos la primera opción, BIT, es para la gente que no tiene cuenta de PayPal. En ese momento crea una cuenta fácilmente y pueden donar con una tarjeta de crédito o débito. La segunda opción, Kabbalah.1, si ya tienes cuenta de PayPal, es nada más entrar a este email y, poder, y hacer la donación. Y finalmente, para la gente que vive en México, aquí tenemos la clave de la cuenta y la cuenta bancaria de Bancomer. Muy agradecidos, eternamente agradecidos, porque gracias a sus donativos podemos seguir transmitiendo estos programas. Y gracias por permitirnos todos los días entrar a sus hogares. Shalom a todos.